എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ ഗ്ലേസ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വിത്തൗട്ട് ഓവൻ ഗ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂട്ട ഗ്ലേസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് പൈനാപ്പിൾ ആണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാഫിൻ്റെ മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഹാഫിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു കാൽ ഭാഗം ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ കളറൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നല്ല എല്ലോ ഇഷ് കളറാവും പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോലെ ആവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തിക്കാവണം തിക്ക് സിറപ്പാവണം പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പൈനാപ്പിൾ നല്ല പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് വിളയിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എസൻസിന് പകരമായിട്ട് കേക്കിൽ ബാറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ഗ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഗ്ലേസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്ന അല്ലാതെ ഗ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പകുതിയിൽ ഹാഫിൽ നിന്ന് പകുതി നേരത്തെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേരി ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി യെല്ലോ കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണോണ്ട് ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്താണ് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല നല്ലോണം തിളച്ച് കുറുകുന്ന ഒരു ആ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജ്യൂസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകൾഭാഗം മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ചൂട് ആരിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് എഗ് വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാവും കുറച്ചും കൂടി കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വലിയ എഗ് ഏതാണ്ടോ ആണ് മൂന്നാണ് എടുത്തത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കുക ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അതിൽ ഹാഫ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷുഗറും എഗ് വൈറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഷുഗർ ഒന്നാടി ചേർത്തെടുക്കരുത് കുറച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് ചേർത്തിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കണം എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഇത് തരി ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് എടുക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുകയാണ് പഞ്ചസാര എഗ് വൈറ്റിൽ നല്ലോണം അലിയുന്നത് വരെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരണം എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക എഗ് വൈറ്റിൽ യോക്കിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടൂല കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ബൈ ചാൻസ് അങ്ങനെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് കേ
താന്ന് പോകരുത് അതാണ് എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് അത്രയും തിക്കായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് താന്ന് പോകാതെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ലൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ താന്ന് പോകും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കരുത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഒരു കൈ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്ലോർ റെഡിയാക്കാണ് വേണ്ടത് ഫ്ലോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തരിച്ചെടുക്കണത് ഫ്ലോറ് നമ്മൾ എഗ് മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ടൺ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി കുറച്ച് തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കുറച്ച് പാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഇല്ലേ എസൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എസൻസ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാവും ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എസൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലോർ കട്ട കിട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കുറേ നേരിട്ട് കറക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ബാറ്ററി നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറീൻ്റെ പീസാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡയറീൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടിന്നിൽ ഓയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അതേ യൂസേജ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓവനിലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു റിങ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തത് പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പഴയൊരു പാത്രം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പഴയൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ സൈഡൊന്നും കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാനും ക്രിപ്സി ആയിരിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഞാൻ നേരിട്ട് ഹീറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറി വേറൊരു ബ്രൗൺ കളറും പിന്നെ കുറച്ച് ക്രിപ്സി ഒക്കെ ആവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാഷർ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു കളർ പിന്നെ നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന കളറാണ് നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്സി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട്
ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് ലെസ് പാച്ചുലയിൽ പിടിച്ചാൽ താഴേക്ക് ചാടരുത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻസ് പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഞാൻ കൈസിൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കുക അത് കേക്ക് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും അടിയിലെ ഭാഗം വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമ്പോ അതിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെറ്റായിരിക്കണം എന്നാലേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഒട്ടരുത് പച്ചവെള്ളം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കുറച്ച് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡായി പോവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെവലിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ലെവലായി കിട്ടില്ല നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൂടി വരുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറിന് ചെയ്യേണ്ടത് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിസിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേർഡ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഒരു ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രം കോട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു കാർഡ് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഗനാഷ് മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്നും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴെയും കൂടി ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച ഗ്ലേസ് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്ലേസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പൈനാപ്പിൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൂത്ത് പിക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് കേക്കിൽ കുത്തി കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ശരിക്കും ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു